നമ്മള് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഓ പാമ്പ് ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെയും ഓ പാമ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൻ്റെയും തിയറി കണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് റിലേറ്റഡ് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ വിത്ത് പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് സിക്സ് മില്ലി ബോൾട്ട് ആൻഡ് ടു കിലോ ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ ഓ പാമ്പ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ വിത്ത് ആർ ഇൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഓം ആൻഡ് സി എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈക്രോ ഫാരറ്റ് ഫൈൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഓ പാമ്പ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പം ഓ പാമ്പ് ഇൻ്റഗ്രേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം വി യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ സി എഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ വി ഐ ഡി ടി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആർ വണ്ണും സി എഫും ആണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വി ഐ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ഇൻവേർട്ടിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവേർട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ മുടിയുള്ള മുടിയുൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ ഡേറ്റ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് ആണെന്നും ഫ്രീക്വൻസി ടു കിലോ ഹേർട്സ് ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടു കിലോ ഹേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് ഇപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മളൊരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നലിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം പീക്ക് വോൾട്ടേജ് സൈൻ ടു പൈ എഫ് ഇൻ ടു ടി ഓക്കെ ഇപ്പം വി എം പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണ് സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് സൈൻ ടു പൈ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ വൺ സി എഫിൻ്റെ വാല്യൂസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഓം സി എഫ് വൺ മൈക്രോ ഫാരഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഫാരഡ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഐ ഡി ടി വി ഐ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ് സിക്സ് സൈൻ ഫോർ തൗസൻഡ് പൈ ടി അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എത്ര വരും ആ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സിക്സ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് പോകുമ്പം ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ടെൻ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈ സിക്സ് കോമണായിട്ട് പുറത്തോട്ട് എടുത്തു സൈനിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രല് മൈനസ് കോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് പൈ ടി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പം ടിയുടെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ഫോർ തൗസൻഡ് പൈ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആകും പിന്നെയുള്ള സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് പൈ അത് ചെയ്യുമ്പം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മില്ലി വോൾട്ടും കൂടെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മൈക്രോ വോൾട്ട് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ദി ഇൻപുട്ട് ടു ആൻ ഓ പാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഇസ് എ സൈനസോയിഡൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് പീക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ടെൻ മൈക്രോ വോൾട്ട് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ടു കിലോ ഹെർട്സ് ഡിറ്റാമിൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഓം ആൻഡ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈക്രോ ഫാരഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ 
substitute a empathenum, it is solve a empathenum minus point one kitty pinna e ten porte kerto ten ni sign in the differentiation or nala cos. Okay, ni cos is the matram bora in the chain de into e t de coefficient other four thousand pi on the multiply in chain. Okay, from e four thousand pi into Point 0.1 into 10 is 1 9. Okay. But 4000 pi the value is 12.56 into 10 raised to 3. Okay. But our 10 raised to 3, if it is 10 raised to minus 6, then we multiply it by millivolt. Okay. So, this is a differentiator problem.